Այսօր ժամը 14-ից 21-ին 911 ծառայությունը հազանգես տածվել, որ Երևանի համար 156 միջնակարգ դպրոցում պայթուցիկ սարք է տեղադրվել։ Մինչ փրկարների կանչի վայրհասները տարհանվել է 207 աշակերտ եւ 35 ուսուցիչ, տեղազնման արդյունքում պայթուցիկ սարք չի հայտնաբերվել։ Ոստիկանությունը տեսանյութ է հրապարակել Ռուսաստանում հայտնաբերված եւ ձերբակալված Լևոն Սարգսյանի կամ Ալդրաղացի լյովի մասին։ Նա հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է 3 Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, հայ եւ ռուսաստանցի իրավապահների համատեղ լայնածավալ օպերատիվ որոնողական աշխատանքի արդյունքում։ Նախքին պատգամավորը մեղադրվում է 11 տարի առաջ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարցակում պատվիրելու մեջ եւ հետախուզման մեջ է անցած տարվա հոկտեմբերի 1-ից։ Դատարանը նախքին փոխվոստի կանապետ Լևոն Երանոսյանի գործով ապացույցների հետազոտությունից հետո հետաձգել է նիստը։ Երանոսյանին վերագրվող գործողությունները տեղի են ունեցել 2018 թվականի ապրիլի 16-ին և ապրիլի 22-ի բողոքի զանգվածային ակցիաների ժամանակ։ Նա չի ընդունում մեղադրանքը եւ պնդում է, որ ոստիկանության գործողությունների արդյունքում է հնարավոր եղել ապահովել իշխանության անցնցում փոխանցումը։ Դատական մյուսնիստում էկրան պետք է տեղադրվի դեպքերն արտացոլող տեսաժապավենների դիտման համար։ Երանոսյանը խոստացել է ամեն ինչի մասին խոսել անցած տարվա ապրիլյան դեպքերի վերաբերյալ ժապավենները լրագրողների հետ դիտելուց հետո Ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցներն այցելել են կադաստրի կոմիտեի նախքին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանի տուն, որը վերջերս հրաժարական էր տվել եւ խոսել կոռուպցիոն մեխանիզմների մասին։ Պետրոսյանի խոսքով ինքնանկեղծորեն հավատացել եւ հավատում է, որ 2018-ի հեղափոխությունը նաեւ արժեքային հեղափոխություն էր, բայց իր համար սրբազան մասնագիտությունը դա վաճանել չէր կարող։ Մենք բոլոր ստրես ենք ունեցել 2018 թվականի եւ մենք ստրես ենք ունենում հիմա, որովհետեւ մենք ունենանք մեր երազած Հայաստանը եւ ես պատրաստ եմ այս ամեն ինչի մեջ եւ դատ եւ չգիտեմ ինչով գնալ, որովհետեւ այն արժեքները, որ ես պատկերացվել եմ, որ պետք է դրվի այս հեղափոխության հիմքում, իմ բնագավառում իրականացնել, եւ ես պատրաստ եմ դրան, եւ դատարանում կարող է լինի, ես չեմ ուզում անուներ տալիս որ ընդհանրապես, ես բոլոր իմ բարեր, որ օկտագորցվել են, դրանց բոլորի համար կամ փաստ էր, եւ ես որևէ պահի չեմ մտածել, որ 2018-ի այն պրոցեսներ, որ երկու մեղելա, կարող ենք մենք հանդուրժել այն կորուպցիա հիշեցնող գործ ընթացներ, որ եղել է մեր ոլոտում, կարող են վերադարնել։ Միլանում հայ համայնքի հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ադրբեջանցու հետ կապված միջադեպը հրապարակային պրովոկացիայի եւս մի փորձ էր։ Դրագրողներին ասել է անվտանգության խորթի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հավելելով որ նմանատիպ սադրանքները լինում են հայկական գրեթե բոլոր պատվիրակությունների այցերի ժամանակ։ Երբ խոսում ենք մեր ապագայի կերտման, մեր ինքնության պահպանման եւ զարգացման մասին, դրա համար եւ այդ ճանապարհին կա շատ կարեւոր մի բանաձև։ Մենք իսկապես որպես ժողովուրդ պետք է ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք, ավելի խոր իմանանք մեր պատմությունը, ավելի մանրամասն գիտենանք մեր ժառանգության մասին։ Հռոմի Սուրբ Նիկոլայոս հայկաթողիկը եկեղեցի եւ քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարան այցի ժամանակ ասել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պավորությունն այն է, թե այս այցը իտալիան հայ իտալական հարաբերությունները հետագա հնարավորությունները ավելի լավ իմանալու, գիտենալու, ճանաչելու մասին է, բայց իրականում, գործնականում, գրեթե բոլոր այցերը ունեն շատ կարևոր մի հատված և առանձնահատկություն, ինչ այս պահին հիմա առավել եվս ընդգծում է, ընդգծվում է և խոսքային մասին է, որ տարբեր երկրներ ճամփորդելով, տարբեր հանդիպումներ ունենալով մենք ոչ մի այն ճանաչում ենք եւ իմանում ենք այդ երկրների մասին, այլև ճանաչում ենք ինքներս մեզ ավելի լավ, ճանաչում ենք ինքներս ավելի լավ մեր պատմությունը, ճանաչում ենք ավելի լավ ինքներս մեր ինքնությունը եւ այս ճամփորդությունները, պաշտոնական ճամփորդությունները, նաեւ 
մեր ազգը, մեր ժողորդը, մեր պատմությունը ավելի լավ ճանաչելու մասին է։ Մենք երկրում թշնամիներ չունենք, բայց եւ ճրական ենք ազգային պետական նպատակների դագործման հարցում, ասվում է Վերնատուն Ակումբի այսօր տարածած հայտարարությունում։ Ըստ փաստաթղթի ստանալով հիմնարար բարեփոխումներ անելու հանրային լայն աջակցություն, գործող իշխանություն ընդհացել եւ ընդհանում է այդ ռեսուրսի մսխման ամպտուխ պոպուլիզմի իր խոստումներին հակասող ճանապարով։ Ակումբը համարում է, որ իշխանությունը պետք է դադարեցնի Արցախի ինքնորոշման իրավունքին հակասող որևէ հայտարարություն հնչեցնելը։ Մյուս պահանջներից են իշխանության ամենաբարձր մակարդակով խրախուսվող ատելության քարոզի դադարեցումը, ազգային պետական արժե համակարգի վարկաբեկման փորձերի դատապարտումը սահմանադրական դատարանը գործադիր իշխանությանը ենթարկեցնելու սևերումից հրաժարվելը մարտի 1-ի գործը քաղաքական նպատակներից ծառայեցնելը երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելը Մարտու իրավունքների պաշտպան Արմանդ Հաթոյանը Facebook-յան իրեջում տեղադրել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ ոստիկանները հակագազով եւ մահակով ցուցմունք են կորզում եւ պահանջել նախաձեռնել քրեական վարույթ։ Թաթոյանը պաշտոնական գրություն է ուղարկել քրեական հետապնդման մարմնին։ Դատախազությունը հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է տեսագրությունը, այն ուղարկվել է հատուկ հնչական ծառայություն, որտեղ տեսագրության առնչությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ Մտածող եւ վերլուծող մարդը շատ լավ հասկացել է թե ինչ է գրված իմ հրաժարականի տեքստում եւ մեղադրել ինձ նրանում որ ես կանգարի կոչ եմ արել կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղակի ծիծաղելի է 168-ը եմին ասել է աաց նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանը Ես չեմ կարող ասել կանգար մի երևույթի որը մեր երկրի ճարիքն է որը խալխելում է երկրի հիմքերը կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլ ընտրանք չունի կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել շատ խիստ եւ մշտապես անդաթար եւ դա ես եւ իմ ղեկավար ասկարույցը ապացուցել ենք այդ 1.5 տարիներին երբ ես եղել եմ ազգային հավատանգության ծառայության տնորեն որ հարցում պետք է կանգար լինի Նիկոլ Փաշինյանը եկեք այս հարցը ես թող եմ անպատասխան բայց խոստանում եմ որ առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին եւ մարամասն կներկայացնեմ իմ տեսակետները երկրում ստեղծված մտնոլորտի եւ իրավիճակի մասին երբև է Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհել է ձեր աշխատանքից աշխատելու ընթացքում այդ հարցի հասցեատերը Նիկոլ Փաշինյանն է Շատ ուրախ են որ Պարոն Մկրչյանը վերջապես հասկացել է որ ազգային ամտանգության ծառայության տնորենը ի պաշտոնե չի կարող լինել որևէ քաղաքական թիմի անդամ։ Ասել է Աաց նախքին տնորենը արձագանքելով իմ քայլը խմբակության պատգամավոր Արեն Մկրչյանի հայտարարությունը թե Վանեցյանը երբև է իրենց թիմի անդամ չի եղել։ Արհասարակ ազգային ավտանգության ծառայության աշխատակիցը ծառայողը ծառայում է պետությանը այլ ոչ օրվա քաղաքական իշխանությունը։ Ավտանգության ծառայության ուղիղ պարտականությունն է ապավել երկրի եւ ժողովրդի անվտանգությունը ինչ վերաբերվում է բացահայտումներ եւ արձենալուն ի տարբերություն բոլորի ես երբևից է ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներով չեմ բարձեցել բարձեցել են եւ փորձել են ծիվեդենտներ խաղել ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներով ինչ ինչ մարդիկ եւ կարծում եմ որ այդքանից հետո Պարոն Մկրչյանը առաջիկայում այնօրեն դրական նախաձեռնությունը որը բերվել է ազգային ժողով որով ազգային ավտանգության ծառայության տնօրենի եւ ոստիկանության պետի պաշտոնները դառնում են քաղաքական դեմ կքվարկի եւ դեմ կխոսի այդ օրենքի ընդունմանը որով հետեւ անթույլ լատրելի է այդ պաշտոնների քաղաքականացումը եւ փարկածո որ ինձ իրանք չեն համարել իրենց քաղաքական թիմի անդամ Արթուր Վանեցյանը խոստովանել է, որ Փաշինյանի հետ աշխատելու ընթացքում տարակուսելու առիթներ ունեցել է, որոնց իցել բխել է իր հրաժարականը։ Նա նաև պատասխանել է Սաթիկ Սերանյանի բլիծ հարցերին, հանրության ամենաշատը հուզող հարցերի վերաբերյալ։ Ձեր հրաժարականի իրական պատճառը, ասում եմ դրա մասին, հա, հարցը ստամ, սասնածրերի հարցը։ Հատկապես վարչապետ եւ սասնածրեր հանդիպումը որոշ անդամներ եւ որտեղի ունեցավ։ Այդ հարցը ձեր հրաժարականի հարցում դերակատարում ուներ թե ոչ։ չեմ պատասխանի այդ հարցի։ Արդյոք օրվա իշխանությունները ֆուտբոլն այս պահին օգտագործում են որպես քաղաքական հաշվեհարդարի գործիք։ Կարծում եմ այո։ Հայաստանի անվտանգությունը վտանգված է։ Չեմ պատասխանի այդ հարցի։ Արցախյան հիմնահարցի բանակցային փուլը Պարոնվանեցյան վտանգված է։ Չեմ պատասխանի այդ հարցի։ Հանրությունը մոլորության մեջ է Պարոնվանեցյան։ Կարծում եմ այո։ Արդյոք 
սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգներ պարունակում է։ Եթե կարջ պատասխանենք այո։ Հայաստանում կան դրսից վինանսավորվող կաղաք կան ուժեր պանվանեցյան։ Կարծում եմ այո։ Ազգային ամտանգության ծառայությունում ձեր աշխատած ժամնակահատվածում Սեր Սարկսյանին ձեր պակալելու հարց որակարգում եղել է, թե ոչ։ Չեմ պատասխանի այդ հարցի։ Հոբերտ Քոչարյանին կալանավորումը նպաստում է ամպայրման կխոսեմ և կներկասնեմ իմ տեսակետները այն ամենի մասին, ինչը կատարվում է մեր երկրում այսօր, ինչ կատարվել է մեր երկրում։ Հրյուսել ժամանած կրթության նախարար առայի Քարությունյանին հոյդաբել գյայի երիտասարդական միության անդամները դիմավորել են առայի կերացիր վանկարջկումներով։ Երիտասար դաշնակցականները պնդել են, որ նա ապազգային Իսկ երևանում նախարարության շենքի առաջ 15-որ նստացույց անող հոյդա երիտասարդական միության անդամները հայտարարել են, որ դաթարեցնում են նստացույցը։ Այս պահիդրությամբ նստացույցով դրված կննարկենք այսկն միջև այսոր առայի կարությունները ոչ մի ձևով չին տրսևորել, որ հետ են կանգնում իրենց վարած կաղակականությունից և այս կետերից գոն է մեկից հետ են կանգնում, այս ամենի շուրջ մենք այստեղ Վարճապետնին կոլ պաշինյան իր վեսբուկյան է ջում լուսանը կար է հրապարակել և մակագրել։ 2004 թվականի այսօրը պայթեցվեց կամ հրգիզվեց հայկական ժամանակ որատ հրդի գլխավոր խմբագրի իմ ավտո մեկ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդորվա համեմատ աջել է կազմելով 476 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 527 դրամ, բրիտանական վունտը 614 դրամ է, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ, 49 նլումա։ Հայաստանում առաջիկա հանգստյան որերին սպասվում է առանստեղումների եղանակ ոտի ջերմաստիճանը է ապես չի փոխվի, իսկ երկու շապտիկ սկսի բարցրանալ։ Երևանում շապատ և գիրակի որերին տեղումներ չեն լինի։ Առաջիկա գ